La Galerie Berthe et Toires présente une exposition autour de ce livre magnifique d'Isaac Goldberg, « Face au visage ». Cette exposition aura lieu avec un ensemble de pièces de 1930 jusqu'à nos jours avec une jeune artiste, euh, Sophia Fassi. Sur le thème, bien sûr, du visage et du portrait, puisqu'il y a quand même une différence entre visage Absolument. et portrait. La différence entre le visage et le portrait est très nette. Le portrait, c'est une représentation du personnage dans son cadre social, dans son cadre professionnel. Tandis que le visage se concentre uniquement sur cette partie-là, et mon point de départ était qu'au XXe siècle, l'essentiel des portraits devient des visages. Les artistes de nos jours n'essayent pas de représenter les visages avec tous les détails. Il y a certes ce que j'appellerais une ressemblance résiduelle, puisqu'on reconnaît certains éléments de Biraglio, mais on n'essaye pas de donner tout. Toujours sur l'autoportrait, on a le sujet de Talcoat, et là, on a trois époques de Talcoat. Talcoat, on sait qu'il a toujours fait des autoportraits. Là, du coup, il s'agit de portraits. Vous voyez qu'il représentait dans son cadre, dans son cadre, non seulement dans son cadre, mais il est en train de tenir le pinceau, une palette, ça veut dire qu'il montre aussi sa profession. Là, on réduit, puisque tous les corps ont disparu, il ne reste que le visage, et en dernière instance, on a ce que j'appelle les visages qui s'effacent. Il est évident que les artistes, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agit de Fautrier, de Kooning, de Talquat et d'autres, ne sont plus capables ou ne veulent pas continuer à représenter la figure tranquille comme c'était avant. Il y a quelque chose de dramatique, voire tragique, dans cette façon d'affronter les visages. Chez Jean-Pierre Schneider, on a l'impression qu'il se retire et il dit voilà, ce qui reste ou ce qui restera peut-être de cette personne-là qui est ici. Là, voilà, c'est un Olivier Debré de 1951, donc encore figuratif, c'est la mère et l'enfant. Comme d'habitude, ce qui attire notre attention, c'est effectivement le visage, puisqu'il suffit de quelques, de quelques lignes, de quelques traits de plages de couleur, et notre imaginaire, qui a tellement l'habitude de voir des visages autour de lui. Je sais en tant que prof que euh, quand je montrais à mes étudiants un tableau abstrait, la première réaction c'était « mais si on voit un visage là-bas ben, », il n'y avait pas, ou il y avait, on le voit un peu partout parce qu'on est entouré de visages.